எல்லாரும் யாரும் சிரிக்க கூடாது சரிங்களா மத்தியானம் லஞ்சுக்கு வந்துட்டு சோலா புரியும் சின்ன மசாலா வந்து தான் செய்ய போறேன் நான் வந்துட்டு எப்போதுமே இந்த ஈஞ்சி விளக்கு மாதிரி தான் நீங்க எதுவும் வாங்குவேன் ஒரு நாள் வந்துட்டு அப்படியே டெத் ஆனது மாதிரி ஆயிட்டேன் ரெண்டு பசங்க மட்டும் வீட்டில் உட்கார்ந்துருக்கானுங்க நான் படுத்தது படுத்தது தான் என்ன ஆச்சு ஏதாச்சுன்னு யாருக்கும் தெரியாது பையன் கேட்டான் பெரிய பூரியா வேணும் அப்படின்னு புசு புசுன்னு சூப்பரான சோலா புரியும் சின்ன மசாலாவும் ரெடிங்க ஹலோ மை ஃபேமிலி வெல்கம் டு ஆண்டி ஃபேமிலி எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா நாங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கேங்க இன்னைக்கு வந்துட்டு என்னுடைய ரொட்டீன் தாங்க நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க காலையில் வந்துட்டு தோசை சுட்டு நேற்று வச்சா குளிக்கணும் வச்சு வேலையை முடிச்சாச்சு தம்பிக்கு மட்டும் சாப்பாடு கேரட் சாதம் கட்டி கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து மத்தியானம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வந்து சாப்பாடு எல்லோரும் சாப்பிட்றதுக்கு யாருக்குமே இஷ்டம் இல்லை சாதம் வேணுமே வேணாம் அப்படின்னு அப்படி நான் கேட்டேன் வேறு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் ரைஸ் ஏதாவது செஞ்சு தட்டுமானோம் ஒன்றுமே வேணாம் அப்படின்ட்டாங்க அதனால் இன்றைக்கி வந்துட்டு நான் மத்தியானத்துக்கு லஞ்சுக்கு வந்துட்டு எல்லோரும் யாரும் சிரிக்கக்கூடாது சரிங்களா மத்தியானம் லஞ்சுக்கு வந்துட்டு சோலா புரியும் சின்ன மசாலா வந்து செய்ய போகிறேன் அதுக்கு நான் இங்கே வந்து சென்னை வந்துட்டு வேக வச்சுருக்கேன் சரிங்களா கொஞ்சம் பாத்திரம் கிடக்குது அது விலைக்கு முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம மாவெல்லாம் பெசஞ்சு ஊற வச்சு நம்ம சோலா பொடி நம்ம செய்வோம் ஓகேவா ஆஃப்டர் த பிரேக் ஓகே சோலா பொடிக்கு மாவு பெசைய போறோங்க நான் இங்க வந்து அரை கிலோ மாவு எடுத்திருக்கேன் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் சென்னாவை வேக வச்சாச்சுங்க நம்ம பாத்திரத்தை விலைக்கு முடிச்சாச்சு அடுத்து இப்போ நம்ம மாவு தான் பெசை போகிறோம் மைதா மாவு அரை கிலோ எடுத்திருக்கேன் இது தேவையான அளவு ரவை சேர்த்துக்கலாங்க சக்கரை வச்சுருக்கேன் சக்கரை சேர்த்துப்போம் கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா வச்சுருக்கேன் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் சுவை கூட்டுறதுக்காக உப்பு வச்சுருக்கேங்க உப்பும் போட்டுக்கலாம் தயிர் வச்சுருக்கேங்க கெட்டி தயிர் அதையும் ஊற்றிக்கலாம் போட்டு முதல்ல நல்லா பெசஞ்சிக்கலாங்க எடுத்தேதும் தண்ணி ஊற்றிட வேணாம் எண்ணெயை கொஞ்சம் ஊற்றிருக்கேங்க எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா எல்லாமே கலந்து வச்சாச்சு இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றி பெசைவோம் இந்த மாவுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும் நல்லா பெசஞ்சதுக்கு அப்புறம் காட்டுறங்க பாருங்க நல்லா பெசஞ்சாச்சு பாருங்க இது எதுவுமே ஒட்டவே இல்லை கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டுட்டு எல்லா சைடு அப்படியே பரப்பிக்கலாம் தயிர் போட்டிருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக இது வந்துட்டு இதோடைய வேலையை காட்டிடும் நல்லா கேந்து வந்து ஊறிடுங்க பாருங்க சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க அடுத்து நான் இங்கே ஒரு காட்டன் கிளாத் வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா இதை எடுத்து போட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாம் 
ஒரு ஒன் ஹவர் கிட்ட இங்கேருந்து வந்துட்டு இது ஊறிட்டுங்க நம்ம அதுக்காகலையும் மற்ற வேலைகள் நம்ம செய்வோங்க என்ன பார்க்குறீங்க விளக்கு மாரோட இருக்கிறேன் அப்படின்னா நான் வீடு குடியிருங்க மாவெல்லாம் பெசஞ்சு வச்சாச்சு அதனால் வந்து வீடு க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சின்ன மசாலா ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கூட்டிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் வந்துட்டு எப்போதுமே இந்த இஞ்சி விளக்கு மாதிரி தான் நீங்கள் எதுவும் வாங்குவேன் இஞ்சி விளக்கு மாதிரி ஆ இது எதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ மட்டும் இல்லை அம்மா காலத்துலேருந்தே இங்கேருந்து இதான் யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்துட்டு நம்ம மற்ற விளக்கு மாதிரி நம்ம வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்லா லென்த்தாக இருக்கும் அதை நம்ம கூட்டணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் வீடு ஃபுல்லாக இங்கே மறு திருப்பி கூட்டுறது மாதிரி இருக்கும் டஸ்ட்டு வந்துகிட்டே இருக்காது ஒரு தோகையிலேருந்து குப்பை கீழே விழுந்துகிட்டே இருக்குங்க அப்புறம் நம்ம மறு திருப்பி மறு திருப்பி அதை எடுத்து கூட்டிகிட்டே இருக்கணும் தொடக்கத்திலேயே இங்கேருந்து வந்துட்டு அதை வந்து சரி பண்ணி அதை கூட்டி முடித்து எடுக்கிறதுக்கே நமக்கு இங்கேருந்து ஏண்டா வீடு கூட்டுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடும் ஆனால் வந்துட்டு இந்த இஞ்சி விளக்க மாதிரி இது உங்களுக்கு எங்கேயாவது கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்னாக்கா வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நம்மளோட சேனலுக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்ட்டு இந்த விளக்கமாக நம்ம இங்கேருந்து வாங்கி நம்ம கூட்டோம்னா இங்கே பொன்மலை சந்தையில் விற்கிதுங்க வீட்டில் இங்கே ஒரு தூசி கூட இருக்காது நம்ம கூட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே வீடை பார்த்தீங்கன்னா பளிச்சுன்னு இருக்கும் அப்படியே தொடச்சது மாதிரியே இருக்கும் அதனால் இந்த பூ இந்த ப்ரூம் ஸ்ட்ரிக் எங்கேயாவது உங்களை கிடச்சது அப்படின்னு சொன்னால் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸாக இங்கேருந்து நம்மளுடைய சேனலில் தெரியப்படுத்துங்க ஓகேவா கூட்டி முடிச்சிட்றேன் வீட்டுக்கெலாம் நீட்டாக்கி வச்சுங்க இப்போ அடுத்து நம்ம சின்ன மசாலா தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் இங்கே பொடியாக இருக்குது தக்காளி அதனால் ஒரு நாலு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இதை அரைச்சிப்போம் அடுத்து அரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக கேஷ்யூ நெட் எடுத்துருக்கேங்க அடுத்து ஒரு அரை மணி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா பேஸ்டாட்டாக அரைச்சிக்கலாங்க எல்லாமே அரைச்சி கட் பண்ணி எல்லாமே ரெடியாக இருக்குதுங்க நம்ம இனிமேல் மசாலா செய்ய வேண்டியது தான் பாக்கி நான் இங்கே வந்து தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துருக்கிறேன் தேங்காய் எண்ணெய் ஏன் செய்கிறேன் அப்படின்னா ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்குங்க சாப்பிட்றதுக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேவையான அளவு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம ஹோல் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாங்க பிரிஞ்சலை பாருங்க ஏலக்காய் கிராம்பு பட்டை கொஞ்சமாக ஜீரகம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் வச்சுருக்கேங்க ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன் அடுத்து பெரிய வெங்காயம் ஒரு ரொம்ப பெரிய சைஸ் பெல்லாரி அது வந்து ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேங்க நல்லா இதை வதக்கிக்கலாம் செம்ம வாசனையாக இருக்குதுங்க வெங்காயம் வதக்கிறதுக்குள்ளார ஒரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் பாருங்க இது வந்து துளசி பவுடர் இது வந்து அஸ்வகந்தா பவுடர் எதுக்கு இதை காத்துறேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா நான் மேக்ஸிமம் வந்து டாக்டர்கிட்ட இங்கேருந்து போகிறத முக்கால்வாசி அவாய்ட் பண்ணிப்பேன் எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு தைராய்டு இருந்தது மாத்திரையெல்லாம் நிறையா சாப்பிட்டாச்சு நான் நமக்கு உடம்புலாம் ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்தாங்க அதுவும் இங்கேருந்து வந்து உடம்பு பெருசாக தான் ஆனிச்சு இருந்துட்டாலும் வந்து நமக்கு வந்து நிறைய டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷன் மீன்ஸ்னா வந்துட்டு நம்ம கல்யாணம் பண்ணி போன இடம் வீட்டில் இருந்த இடம் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து நிறைய பிரச்சனைகள் நம்ம வந்து பார்த்ததுனால எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து நம்ம ரெண்டு பையனுங்க பிறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு எனக்கு வந்து தைராய்டு வந்துடுச்சு கையெல்லாம் தூக்கவே முடியாது இந்த ஷோல்டர்லாம் பயங்கரமாக பெயினாக இருக்கும் ஒரு நாள் வந்துட்டு அப்படியே டெத் ஆனது மாதிரி ஆகிட்டேன் ரெண்டு பசங்க மட்டும் வீட்டில் உட்கார்ந்துருக்கானுங்க நான் படுத்தது படுத்தது தான் என்ன ஆச்சு ஏதாச்சுன்னு யாருக்கும் தெரியாது அச்சா கடைக்கு போயிட்டு எங்கேயாவது வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா தண்ணி தெளித்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ரெண்டுமே சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க அதனால் ஒன்றும் தெரியல அம்மா தூங்குறாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க டிவி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க பார்த்தா எனக்கு வந்து டாக்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு போய் பார்க்கும்போது தயாராகிட்டுருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க மர ஒரு அஞ்சு வருஷம் மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டேன் அதை எடுத்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க நீ வந்து 
சிந்தாவரணி போயிடு நீ நாட்டு மருந்து எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னாக்க உனக்கு தைராய்டு சீக்கிரமாக குணமாயிடும் லைஃப் லாங் வந்துட்டு நம்ம வந்து மாத்திரை சாப்பிடக்கூடாது வேண்டாம் நம்மளுடைய உள்ளார இருக்கிற இன்னொரு ஆர்கன் எல்லாமே வந்துட்டு இதாயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பாயில் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க சரின்ட்டு டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டோட இங்கே பாருங்கள் அஸ்வகந்த பொடி துளசி பொடி காலையில் எழுந்திரிச்சி வெறும் வயிற்றில் வார்ம் வாட்டரில் இந்த அஸ்வகந்த பொடி நான் இங்கேருந்து வந்துட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் சாப்பிடுவேங்க ஈவினிங் வந்து இந்த துளசி பொடி வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் சாப்பிடுவேன் ஓகேங்களா இது சாப்பிட்டே வந்துட்டு தொடர்ந்து வந்துட்டு ஒரு ஆறு மாதம் தான் சாப்பிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் போய் இங்கேருந்து வந்து செக் பண்ணேன் அது காட் இஸ் கிரேட் தைராய்டா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க அது வந்து எனக்கு வந்துட்டு இது ஒரு பெரிய ஒரு இங்கேருந்து வந்துட்டு என்னோட வாழ்க்கையில் நடந்த மிராக்கல் என்ன அப்படின்னா லாங் லைஃப் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் எங்களுடைய ரிலேட்டிவ் எல்லாமே இங்கே மாதிரி தைராய்டு வந்து இங்கேருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க இருந்துட்டாலும் வந்துட்டு நமக்கு வந்து கடவுள் வந்து இவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து குணப்படுத்திட்டாரு அப்படின்னு சொல்லும்போது கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு இதை வந்துட்டு உங்களோட ஷேர் பண்ண நான் விரும்பினேன் நான் அஸ்வகந்தா பொடி ஆர் துளசி இதை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க டாக் டாக்டரோடைய ட்ரீட்மெண்ட்டோட அவங்களுடைய கவுன்சிலிங் இப்போ கேட்டுக்கோங்க போயிட்டு என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கோங்க கேட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை எடுங்க என்னோட வாழ்க்கையில் நான் இதை வந்து நான் சாப்பிட்டு அதோட நான் வந்து நல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன் நான் இந்த கழுத்துக்கு ஷோல்டருக்கு எல்லாத்தையும் நல்ல எக்ஸசைஸ் ஒரு ஒரு அஞ்சாறு எக்ஸசைஸ் இருக்குது அத்தனை எக்ஸசைஸும் நான் பண்ணுவேங்க பசங்களை அனுப்பி விட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நல்லா வாக் பண்ணுவேன் அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ பெரிய ஒரு ரெமெடி நமக்கு கிடைச்சிது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நம்மளுடைய சேனலில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் தைராய்டு வந்துட்டு எப்படி குணமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கிடைச்சது நல்ல ஒரு விஷயம் இது அதை உங்களோட ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் ஓகேவா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சிங்க அடுத்து இஞ்சி பூண்டு போ பேஸ்ட் போட்டுக்கலாங்க பச்சை வாசனை போடுறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கலாங்க காரத்துக்கு தோணு மாதிரி தனியா தூள் போட்டுக்கலாம் அடுத்து கறி மசாலா தூள் போட்டுக்கலாங்க ஏற்கனவே நம்ம பட்டை கிராம் போட்டிருக்கிறோம் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக மட்டும் மிளகு தூள் போட்டுக்கலாம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்குங்க லைட்டாக கொஞ்சோட்டு சோம்பு போட்டிருக்கேன் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டிருக்கேங்க நல்லா இந்த எண்ணெயிலே வதக்கிக்கலாம் அடுத்து நம்ம தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பாருங்க அதை போட்டுக்கலாம் பாருங்க வேக வச்ச கொண்டக்கல்ல இதை அப்படியே தண்ணியோட ஊற்றிக்கலாம் இங்கே கொண்டக்கல்ல கொஞ்சமாக எடுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க அதையும் போட்டுக்கலாம் அப்படிதான் கிரேவி நல்லா திக்காக இருக்குங்க இப்போ நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள் தேங்காவும் முந்திரியும் அதை எடுத்து போட்டுக்கலாங்க அவ்வளோதாங்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்டும் போட்டாச்சுங்க ஒரு கொதி மட்டும் நம்ம இதை வர விடுவோம் செம்மையாக இருக்குது டேஸ்ட்டாக இதை கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விடலாங்க உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துப்போம் உப்பு கரெக்டாக இருக்குங்க கொஞ்ச நேரம் நல்லா கொதிக்கிட்டுங்க ரெண்டு 
içine அடுத்து லாஸ்டா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க நம்ம லெமன் புளிஞ்சிருவோம் அப்படிதாங்க சின்ன மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்ப நம்ம சோலா பூரி செய்ய போறோம் ஓகேவா பாருங்க சோலா பூரி செய்யறதுக்கு இங்க ஆயில் ஹீட் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க அடுத்து நம்ம எடுத்துருவோம் நல்லா பெசஞ்சிட்டு நம்ம உருண்டைய எடுத்து தேய்ப்போங்க பையன் கேட்டா பெரிய பூரியா வேணும் அப்படின்னு அதனாலதான் தட்டு வச்சு நான் திரட்டுறேன் நம்ம பொடி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா அது எண்ணெயில பட்டுச்சு அப்படின்னா சீக்கிரமா அழுக்காயிடுங்க அதனால நம்ம ஆயில் இங்க இருந்து அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம தேய்ப்போம் போகுது வேற தட்டா இருக்கிறதுனால ஆனா ஷேப் வரல நான் போடுறேன் சூப்பரான சோலா புளியும் சென்னா மசாலாவும் ரெடிங்க இந்த குக்கிங் லாக் உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆண்டி சமீபத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே தேங்க்யூ பாய்